Salve a tutti, io sono Dolon Gamer e benvenuti su Killer Frequency. Oggi il telone diventa un DJ notturno e un killer si aggira per la nostra città alla ricerca di vittime e siccome mai una gioia, solo io potrò aiutare le suddette vittime che proveranno a contattarmi telefonicamente alla radio. Dovremo cercare prove per capire chi sia questo killer, documenti con cui aiutare le persone in pericolo ed ogni singolo errore potrebbe costare loro la vita. Quante persone riusciremo a salvare? Buona visione! Ok, come prima cosa cerchiamo di sopravvivere al tutorial. Oh mio Dio, ci si muove con Waz, mi hai aperto un mondo. Oh no. L'interazione con gli oggetti è come su Amnesia. Tanto trascini, tanto lui si muove. Prendi gli oggetti col tasto sinistro. Ok. Possiamo posizionarli in determinati punti. Appello, allora, apri questo. Posso posizionare la bottiglia qua sopra. Non ha cambiato il destino, ma vabbè, dettagli. Ok. Ok. Noi lavoreremo tendenzialmente alla nostra postazione, ma molto probabilmente dovremmo... No! No! Mi rifugio qua dentro e ci resto, santo cielo! Non posso morire nel tutorial! Possiamo anche esaminare gli oggetti, quindi devo afferrarli, cliccare con E e poi ruotare tutto attorno finché non trovo eventualmente degli indizi. Posso lanciare la... gli oggetti o posizionarli a terra all'occorrenza. Posso abbassarmi con control. Vabbè, ho, ho capito più o meno come funziona. Quindi possiamo anche interagire allo stesso modo con le porte. Tanto clicco e tanto la porta si apre. Ah, molto ma molto interessante. Perfetto. Che succede? No. Dai, non si può morire durante il tutto. Ok, sono il primo videogiocatore che schiatta nel tutorial. Ho visto un tizio dal volto molto ma molto inquietante Signora assassina, buonasera Oddio Dove è andato? Buongiorno, o oh, salve La possiamo risolvere pacificamente O oh, anche col sangue va benissimo Guardi, eh, sono anch'io un collega portatore di maschere Siamo praticamente nella stessa linea di lavoro Io non ho ancora iniziato a ammazzare gli iscritti Ma presto Ok, come non detto, ci ho provato Killer Frequency Oh mio Dio, il telone DJ, chi l'avrebbe mai detto? Ok, inizia il mio turno di lavoro. You hear something, Peggy? Huh? Hear what? I thought I heard someone yelling, or... I don't know, how? Forrest, is this a joke? No, I... I almost swore I heard something. Che tempismo oh, comico assurdo. Oh, here I was thinking you'd finally started to ease up. You probably just heard some cats outside. Cats? You know, four legs, whiskers, tails, not dogs. <laughs> I know what a cat is. Ci stavo arrivando, I mean, ci stavo arrivando, era perfetto. Does Gallows Creek have a stray cat problem or something? <laughs> Not since the rats moved in. Anyway, you ready to do the pre-flight checks? La cosa? Seriously. Do we have to do these checks every time? And do you have to call them that? Reggie pays us to check the equipment for each show, and he pays us to call it a pre-flight check. Uh -huh. But if you're sure you don't want No, to... devo imparare il mestiere, Ciccia, porta pazienza, controlliamo l'attrezzatura. All right, fine. Let's get through this. Alrighty, this is your captain speaking. Davvero? Really? Come on, let's have a bit of fun with it for once. Buckle in, folks. We're about to hit some tubular rents. Let's start with record playing. E io faccio quello che voglio. Okay. Grab a record, stick it on the player, and hit play. Uh, posso anche scegliere quale. Uh, una coltellata, sì che vale più di mille parole. Inserisci lì e premi play. Got it. Possiamo alzare la musica un pochettino? Uh. Great. Now turn it off. No, no, la musica è carina, non è niente male in effetti. Mi piace quello che ascolto, sembra veramente un ritorno al passato. Ok, ok, spegni, perfetto. All right, up next, phone line buttons. Eccoli qua, li vedo. Ah, uh -huh. io invece prendo una cassettina, la inserisco qua, deve essere qualcosa di interessante. The world famous annual Gallows Creek Harvest Festival! Ah, oh, santo cielo, è tornato! Una cosa meravigliosa! Ghibli Field! We got the Little Miss Harvest Pageant, Princess Harvest Pageant, oh, Harvest Queen Pageant, Ma Cotton dove Candy, lavoro? Corn Dogs, Corn Hole, Corn on the Cob, Croken Hole, Country Music, Can Jam, Can okay. Jam! Ho capito, ho capito, scusa eh! Ho capito, mi pento delle mie scelte di vita, rimetti qua la cassetta e rispondiamo al telefono. Alright, Peggy, ready for you on line one. Who's Peggy? This is Captain Donald Key calling. Call me Don. You get it? Yeah, it's a riot. Great, and button two works just the same. So, let's move to the Peggy button. Lo vedo, lo vedo, il numero tre in effetti. Like I said, the Peggy button. Press it when you need my help during the show. Hmm, is there a Peggy mute button? They haven't invented it yet. Now come on, the Peggy button is the third one on the phone line. 
Sì, me ne sono accorto, ciccia, non sono un imbecille. Press for Peggy. <ride> Sound blaster next. That's an easy one. There we go. Always good for a cheap laugh. All right, we're almost done. Just the volume sliders left. Le ho già palpeggiate. Let you affect pretty much everything. But let's test it with a record. Play a record and change the volume with the music slider. Felice arrivo anch'io ciccia. Seems to be all working. We done? Captain? <laughs> We sure are. Coming in for landing. Local time? Ah, should not encourage you. I knew you had a fun side. It's my fun side that gets me in trouble. Now, let's get the show started. After your introduction, our first segment is Guess That Scream. I thought that was a joke. Nope, and don't blame me for this one. It's Reggie all the way and he demands we do it tonight. Gestiamo okay, una radio per imbecilli praticamente. Ok, spegni. Ok, you're live in 3, 2, 189. Salve a tutti, io sono di Gentilone e benvenuti su Non mi ricordo come si chiama questa stazione. Guarda, ho un talentonato. Gallows Creek. This is your host, Forrest Nash, and you're listening to 189.16 The Scream. Before we start taking your calls tonight on Gallows Creek's only late night phone in talk show, I need to let you know about a special competition we have for you this evening. Guess that scream. Non piace neanche a me, Ciccio. This is actually one of the station manager's better ideas. Here's how it works. I'm gonna play you a scream, then you call and guess that scream. We need you to guess why they're screaming. Did they stub their toe, saw off a finger, or discover the corpse of a loved one? That's good. Now, Forrest, hit them with the tape. We'll play that scream in just a second. Quale? Listen close, and then call in to guess that scream. Eh, ma non c'ho la cassetta. Peggy, what do you mean play the tape? I used to have a tape guy do that for me. You're not in Chicago anymore, Forrest. Here in Gallows Creek, you get to be your own tape guy. Ok, siete delle merde, ho capito, siete inutili. Non ci sono cassette, non c'è nulla. Forrest, you do have the tape, right? Eh sì, me la porto da casa. You knew you were doing this tonight. Peggy, let's be real. Guess that scream is a terrible idea. Concordo. No, I I don't have the tape. It may be a stupid idea, but that doesn't mean it can't be fun. We're going to need a scream tonight for Ah, ce ne saranno parecchi quando arriva l'assassino. So... Ah, devo urlare io. Uh, odio ciò che sono diventato. Really? Peggy, you want you want me to scream. You know the show depends on my golden voice, right? Come on, Forrest, just do it. That's enough dead air already. Just think of a scream and let it rip. Oh god. Non mi pagano abbastanza Sorry per questo that. lavoro. <laughs> I'm back. I had to step away there for a second. Listen close and then call in to guess that scream. Um, annegamento. Ieti sconvolto mi piace. È impossibile che la zecchino. <sighs> well folks, there you have it. Call in with your guesses and if you get it right, you could win two tickets to the amazing Maze Maze and one free fried dough. Fried dough. Let's Let's call in at 555-239 KFAM with your guest. Now, here's some music while you get dialing. Uh, questo qua che sembra completamente anonimo e vai. Gli altriamo un po'. Direi che ci può stare. A posto. Presentiamo la canzone. Ah, questo vuol dire che alcune risposte sono a tempo, quindi. Enjoy this classic by Smooth. It's their hit song, The Word. A posto, e per un po' siamo. Oh god, Forrest, that was amazing! Anche un bambino saprebbe farlo così. I can't wait to hear what people think that was. How the hell did I get into this mess? Lighten up, Forrest. That's gonna be the highlight of my week. Capo, si faccia vedere in faccia? La vedo un pochettino opaca, ma vabbè, dettagli. Ok, posso anche esplorare l'ufficio. Oh, porca miseria. Arrivo, 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 arrivo. E sbanche te e... Uno! Perfetto. Welcome to 189.16, The Scream, caller. You're talking to Forrest Nash. What's going on with you tonight? Forrest. Thank God I made it through. My name is Leslie Harper. I'm the 911 operator and police dispatcher for Gallows Creek. Perché mi ha chiamato una tizia che lavora al 911? Uh, forse vuole indovinare l'urlo anche lei? Welcome to the show, Leslie. 
Are you calling in to guess that scream? As a 911 operator, I bet you may have an educated guess. What? No! Look, I found a body and I need your help. Che c'entro io? 911 is calling me to report a body. Interesting setup. All right, I'll bite. What's the punchline then? First, I recognize her voice. I'm pretty sure that actually is our 911 operator. I think this is Non è uno scherzo, quindi? I'm not going to be happy if this is a prank. I don't do prank segments on my shows. It's in my contract. Forrest, I really don't think this is a prank. Ok, beh, dovresti chiamare di sicuro lo sceriffo. Leslie, if you're telling the truth, you should report this to the sheriff. What was his name? Sheriff Andrews or whatever? I'm at the sheriff's office right now. Wait, what? Sheriff Matthews is dead. Ah, hanno già ammazzato what? lo sceriffo così sheriff subito, Matthews prima vittima. Dead? I couldn't get any response from the department. That's never happened before, so I came to the station and I found him. Oh god, poor Sheriff Matthews. Do you know what happened to him? Someone got him. Someone got up very close and I really don't want to say what they did to him. Gli hanno strizzato i capezzoli a morte. I don't know. I think he tried. He's surrounded by bullet casings. I think he tried to shoot at whoever it was, but Um, c'è qualcun altro lì alla centrale? Well, is, is anyone else at the station? And anyone who can help you? Or, or who might be responsible? No, I checked everywhere. Deputy Martinez is here, but she's knocked out, tied up, and locked in a holding cell. I called you right after Maledetto I Maledetto bondage. God. Wait, please don't tell me that this hick town only has two cops. Don't be ridiculous. We have three. But Officer Gunderson is on leave in Cancun. Che culo. Do you have any idea who could have done this? Not a clue. I didn't see anything on my way over. Leslie, you need to call over to Henderson or Quiet Ridge. They need to send someone over from their department. I tried, but I can't call anything but local numbers. Something's wrong. I'll have to go there myself. Let them know what's going on and bring help back with me. Sì, ma cosa c'entra con me? While there's a murder around the loose, who's going to man the emergency line? That's why I called. Forest, I've routed all 911 calls to come in to you. Ma sei scema. Uh, no, perché io? I'm a radio talk show host, Leslie. I talk to idiot people about their idiot ideas. I'm not a 911 operator. Why me? You're the only person with experience manning a phone line around here. Anche questo è vero. You're the only person equipped for the job. Besides, there are lots of transferable skills between the two. It's like an interview. You ask questions to get information you can use. Keep people talking, you know? Guide the conversation and know when to jump in. You do know that I'm so good at interviews. They sent me from Chicago to Gallows Creek, right? So I've heard. But that doesn't matter. And besides, ah. there are two of you. You can talk to each other, discuss ideas, work together. Hell, let's have some on-the-job training right now. I have an emergency. Cavolacci tuoi non me ne frega niente. I unconscious deputy Martinez out of that holding cell. It looks like whoever attacked her threw the keys into the cell after they locked the door. Bastardi. Is there any way you can reach the keys? No. There aren't any bars to the cell and the door itself only has a food tray slot. And that's too narrow for me to reach through. There's got to be another way in. Ah, uh, provo a buttare giù la porta. No, assolutamente. Trova un altro mazzo di chiavi, non ce ne può essere solo uno. Got to be another set of keys somewhere in that office. Those can't be the only one. Of course. Yes, there must be another set. Where might another set be? Ah, scu scusate, uh... controlla. Beh, lo sceriffo deve avere un altro paio di chiavi. Maybe Sheriff Matthews had a set of keys on him when he you know. I couldn't see any at a glance, but I didn't really look up close. Dai, one avanti second. ciccia. Palpeggia quello sceriffo. Oh, ma dai! E tanto è morto! Non ne voglio sapere nulla, per fortuna che io sento solo l'audio. Perfetto, brava ciccia! So far so good, I suppose. 
Un pochettino scosso e devo dire che ho fatto più canestri di quanto mi sarei mai aspettato. <ride> Lascio la KFM se questo è uno scherzo. I swear to God, Peggy, if this is some sort of joke, I'm leaving this town. I've never heard of anything like, like this happening in broadcast. I've never heard about anything like this either. But we're here now, Forrest, and we've just got to see what happens next. Come on, Martinez. There we go. Just gonna sit you in your office. Sì, ma la gente chair. sta ascoltando tutto quello che sta accadendo, peraltro, eh? I'm back. Deputy Martinez is still out cold. I'm taking her in the car with me to get help in Henderson. If the killer came back now, Martinez would be a sitting duck. Ah. Aspetta, ma ci lasci da soli quindi? You mean we're going to be on our own? Just Peggy and me and no one else responding to emergency calls. You'll be fine. No, l'ha detto lei. Work together like you did earlier. You can do this. Now I'll be back as soon as I can. Che stato? Ah, uh, salve. What? My car! My car is on fire! What do you mean it's on fire? Uh oh. How the hell? Did it just go up in smoke? What happened? Oh Wait. no. What? No, no way. This can't. Well, Forrest, we have big trouble. What's happening? What's that noise? It sounds like whistling? Whistling? It can't be. Oh my god. I can see him, but. Di chi state parlando? Who, Leslie? Who? The whistling man. The whistling man? Who's the whistling man? He was a serial killer back in the 50s. Wore that mask. But he's dead. He's What the hell? È tornato oh, dall'oltretomba. Do you think do you think he attacked Sheriff Matthews and Deputy Martinez? He's coming this way. Ma spara, gli fa qualcosa, non so nemmeno io. Ok, brava, brava. Ah, corri, nasconditi. Beh, prendi un'auto della polizia, te ne puoi andare da lì, in effetti. Ottimo, ottimo. Ci vuole un yay. I saw that parked out front when I got here. Nice one, Forrest. Good thinking. But wait. How am I supposed to get us to the car? The whistling man is right there. Armati con qualcosa, santo cielo. Prendi la pistola dello sceriffo Matthews o prendi la pistola della vice sceriffo? Beh, quella dello sceriffo sarà senza proiettili, quindi sicuramente. Deputy Martinez surely carries a gun, right? Could you use that? Deputy Martinez's gun is missing. I guess the whistling man must have done something with it. Oh no, è pure armato. The sheriff must have a gun, right? Can, can you see it? There was a gun next to him. Let me grab it. Shit. It's empty. Ovviamente. He must have emptied it trying to defend himself. Sì, sì, esatto. Ah. Uh... Beh, sì, ci deve essere un deposito per le armi, voglio dire, una stazione di polizia. There must be a weapon lock up in the station, right? Could you grab something from there? I saw it earlier, but as you might have guessed, it was locked. But maybe one of these keys I got earlier will help. Let me see. E lo sceriffo sicuramente ha le chiavi. No. No. Uh, shit. None of the keys work. Or are there any other weapons lying around that you could use? I didn't see anything earlier. Um uh, let me check Deputy Martinez's belt. Palpeggia, palpeggia, non farti problemi, santo cielo. Non abbiamo niente per il palpeggiamento. Ci può stare. Right. It looks like the whistling man left her with a baton, pepper spray and taser. Uh. I can only hold one if I'm carrying Deputy Martinez. Taser al 100%. Which should I take? Um, dai, avanti il taser ovviamente. I mean, it's got to be the taser, right? Got it. I'm just going to grab Deputy Martinez and then wait. Do you hear that? Io non ho sentito niente, direi no. No. I I can't hear anything. Exactly, it's gone quiet. No more knocking. Mm, forse se n'è andato. No, assolutamente no. Ti sta per tendere un agguato, quindi fai attenzione, Ciccia. Be careful. I don't like it. Me neither. But it's an opening and I've got to take it. Dai, dai, avanti, okay. avanti. Deputy Martinez. If you can hear me, it's time to move. Just lean on me. Yep. 
There you go. Are you sure about this, Leslie? No time like the present, right? So, here we go. Again, you're hooked into dispatch now, so I should be able to radio you when I reach the car. Okay, okay. If I reach it. <sighs> Speak to you soon. Uh, in Boca Lupo. Good luck, Leslie. Ooh. That's one brave woman. God, I hope she makes it through this. Speriamo, speriamo. You know, nope. I've got to say, this really wasn't what I expected when I came into work today. Well, they always say you have to be ready for everything in live radio. Oh, I think we've got Leslie back on the line. Ma no, che dovevo andare in bagno, santo cielo. Eh, aspettiamo. Hello? Forrest? Peggy? This is Leslie. Are you there? Over. Come passo? Non è mica una rete trasmittente. That's a big 10-4 there, good buddy. I, I'm guessing you made it to the car then? Sorry about the CB chat. Old habit. But yes, we made it to the car. Debbie Martinez and the passenger seat still have cold. I don't see the whistling man anywhere, and I don't plan to wait for him. So I'm going to get us moving. Jesus! Che succede? God damn it! Get, get back! Get away from her! Cioè, quello ti aggredisce e ti fischia in faccia. Leslie, what's happening? The whistling! No! Get off her, you son of a bitch! Oddio mio, non mi dire che ho sbagliato qualche suggerimento. L'ha tiserato? Uh, vattene da lì. Leslie, what are you waiting for? Get out of there. Don't worry, Deputy Martinez, we're out of here. Ok, ben fatto. Sounds like you handled that pretty well. Oh. Or is that taser definitely the right call? Oh, meno male. Aspetta. Oh God, I can't believe we escaped. Well done, Leslie. You saved a life. Just another day for you. Oh my God, yeah. But let me tell you. I prefer doing it from your side of the phone. Guarda, a me è salita anche troppa ansia, ciccio, voglio essere onesto. Well, think it's going to take to get help. Gallows Creek has a nowhere's bill, but it's pretty damn close. It's going to take a while, maybe 2 3 hours. E dove viviamo in culo al mondo? Ah. Uh, faremo del nostro meglio. We'll do our best to keep everyone safe until then. Thank you. Just do what you did just now and Gallows Creek is going to be okay. Anyway, once I'm in, I think Deputy Martinez is starting to stir. Forrest and Peggy, I've got to go. I'll be out of range soon, but I'll radio back as soon as I can once I got the cavalry. Perfetto. Uh, sta attenta, mi raccomando. Take care, Leslie. Be safe out there. Good luck, Leslie. Feel better soon, Deputy Martinez. Uh, che seratina, signori. E eh, questo era un tutorial, praticamente. Da questo momento in poi chiameranno altre persone. We've got a killer on the streets of Gallows Creek tonight. Please make sure to stay safe. And Leslie, we're counting on you. We're going to get back to the show meanwhile. If you have anything on your mind or have any information about this whistling man character, then give us a call. We'll talk here on 189.16 The Scream. For now, Here's another hit record for you all to enjoy. E presentiamo il pezzo. Hope you enjoy this one as much as I do. Ok, a posto. This is not what I signed up for, Peggy. This is actually insane. Did she really say it's going to take her four hours? This guy's going to kill half the town in four hours. Forrest, that's not helpful. I know, I know, I just... <sighs> Who is this whistling man character anyway? He was a serial killer back in the 50s. Edward Marshall Mooney. Oh no. He went around in a freaky mask, whistling, and killed about a dozen folks in Gallows Creek. No reason for it. No motive. He just did. Okay. E che gli è successo? Okay. What happened to him? Well, police chased him up to Ellis Point one night. We call it Whistling Point now. And it was, well, it was on this night, actually. Ovviamente, ovviamente. He cornered him and he jumped into the river. His body was never ah, found. Ah, quindi essere ancora vivo. So is he alive? Dead? I mean, what's the story? Story is, he's biding his time, waiting to take revenge on the town. All right, that's the story. But what's the truth? Other than we have a whistling killer on our hands tonight, I don't know. Ok, come la risolviamo? Io non c'entro nulla, sono appena arrivato in città. Era un DJ famoso, santo cielo. I guess we'll find out what we're dealing with. 
Whether we like it or not. I guess so. <sighs> at least we got the word out, I guess. What kind of listening figures do we get at this time? On a Thursday after midnight? Could be around 35? 35? Isn't 3,500? Huh. I didn't realize Gallows Creek was that large. No, 35 people. Ah, wow, fantastico. Aspetto serio. Are you serious? We only have 35 listeners? 35, yeah. It's a school night. And what's the population of Gallows Creek? I don't know exactly. A little over a thousand? Oh. No, it's better to tell us school that. You know. Before my career exploded and I ended up on a midnight hour talk show in the town of a thousand people? Yeah. Before Cosa that. Cosa combinato? Around five for most shows on the low end? Big gas could pump that up to 10, 15, easy. 5,000 on the low end? We could only dream of that. No, milioni, Chicha. Five million. Million? Yeah, sometimes that's just the way it goes. At least the whistling man hasn't killed me yet. Eh, la notte è ancora lunga. Arriverà yeah. prima o poi. I guess we're gonna learn a lot about perspective tonight, huh? Oh, we have a call coming in. Take it when you're ready. Ok, perfetto. E chiamata sulla 1. Hello, caller. You're live on 189.16, The Scream. Is everything, uh, all right? Oh, no, non può avermi chiamato per davvero. Cioè, respiro molto affannoso, eh. Ok, uh, who is this? Are you, uh, hello? Hello? Ma che sta facendo? Signore, vuole che le prendo qualcosa per il mal di gola, eh? Non è normale sta cosa. Ok, what's your name and why are you calling in? Ah, è qualcuno che prende per il culo. Ho capito, ho capito, ho capito. Io posso chiudere il telefono in faccia? I've come back from the dead to kill again. Uh, ok, accetti delle richieste? Do you accept requests? I've got a list of names I'd love to see in the obituary. No, Ciccio. Maybe. Ah, ok, ok. You must make a sacrifice to us. Noi chi? A sacrifice to us. I mean, me. Uh huh. Prezzo al formaggio. I mean, I want cheese toast pretzels. Ah, ecco. I'll cut your face off. Goddamn kids. I'm cutting them off. Uh, no, no, mi occupo io di loro, aspetta. Not yet. I want to deal with them. Uh, we also want a mega call. Addirittura, santo cielo, tutto sto casino per avere delle bibite. You're little shits, you know that? There's been death tonight. What the hell is wrong with you? E gli chiudo il telefono in faccia. For anyone just tuning in, we do in fact have an actual killer out in the streets tonight. Anyway, this next one's dedicated to all of you staying inside with your doors and windows locked. Ok, posso avere 5 minuti di pace per andare in bagno, ciccia? Mio dio, aspetta che riaccendo la musica. Per quanto non è che mi piacesse più di tanto, abbiamo un disco più carino. Uh, no, voglio un altro hey, disco. What the hell was that? Kids pretending to be a killer who right now is stalking the town? It's a thing. A thing? Oh, kids around here. They pull pranks pretending to be him. By pretending to be this whistling man character? They think it's funny, but it's not. It's not funny at all. And there's no chance that our whistling man was just a prank. That Leslie... No, that... That's real. <sighs> Christ. Let's stay positive. We still have a show to do. We already have another call around the line. All right. Let's do this. Questa nottata sarà davvero interminabile. Molto probabilmente passeremo tutta la notte al telefono a cercare di salvare uno sfaccello di persone. Ok, vediamo un po' chi We ci chiama. Aspetta, waiting. aspetta, prima spegnere la, la musica, porta pazienza. Hello caller, you're live on the stream with me, Forrest Nash. What? I, I dialed 911. I need the sheriff right away. Ok, right. Well, I'm filling in for 911 tonight. What's your name and what's your trouble? Uh, my name is Sandra Sharp and I need the cops now. Um Sì, si, siamo onesti con lei. I'm sorry Sandra, but the sheriff is dead. We're trying to get help in from Henderson now. What? Oh, God. Listen, you've got to help me then. 
No, 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 assolutamente no. Chiediamole dov'è, è inutile eh, perdere tempo a fare domande inutili, dobbiamo salvare la vita. Where are you now? Did you escape to somewhere safe? Oh, I did, baby. I just ran all the way to my car and nothing flat. Cos'è una corsa jazz? Ok, questo è un problema. Uh, no, non penso possa tornare indietro a trovare le chiavi. E poi sarebbe pericoloso perché lui la sarà sicuramente rintracciando. Is there anywhere else you can go? Do you have any friends nearby? Oh, I'm not going back out there. I... Eccole lì. Ciccia scappa. Oh, shoot. Oh, he's back. Look, I don't know anything about cars. But I gotta start this engine without the keys. And you're gonna have to help. No, me. no, e poi no. Wait, I don't. Cos'ha degli attrezzi? You're listening to 189.16 The Scream Hosted by me, Forrest Nash Your friendly neighborhood radio host Mechanic and Savior Oh, beh, ragazzi, c'è un curriculum di tutto rispetto Folks, this one goes out to you, Sandra Doesn't the station have a show about cars? The Tamora Twins or something Timberline twins talk motors. Yeah. You know they're not even brothers. Really? They look the same though. I know, but they're not even related. It's weird. I asked them about it once and they got really sweaty and defensive. Mm, nascondono anyway, qualcosa. Go see what you can find. The offices are out the door and down the hall. Ok, quindi mi posso muovere liberamente per la stazione. Uh, stavo notando che posso mettere ad esempio fogliettini e tutte cose qui sulla mappa della città. Quindi vuol dire che a un certo punto dovremmo probabilmente gestire gli spostamenti delle persone. Oh mio Dio, cosa potrebbe mai andare storto? Allora, diamo un'occhiata in giro, voglio dire è notte. Tutti i nostri colleghi saranno già andati a casa, è abbastanza ovvio. Vediamo un po' se ci sono oggetti nascosti in giro che possiamo recuperare. Questo gioco, oltre a emanare vibrazioni molto ma molto assassine, ci riporta davvero indietro a, a, agli anni 70-80. Che non mi pare di vedere nulla Però controlliamo a prescindere tutti i, i cassetti vi dicendo Peggy apri Ah uh -huh, certo 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 C'è una troppo per top Aspetta però posso tipo mettere qua, qua davanti Gli facciamo uno scherzone qua Facciamo uno scherzone a Peggy Mi sembra l'idea geniale della vita Quando arriva fuori Stang su un piede E tanti saluti Ok vediamo di trovare l'ufficio dei nostri colleghi Posso bere qualcosa? Il gioco dice no Muovo il culo e via dicendo Almeno nei bagni posso entrare Ah ah Non ci sono problemi Il liceo di GC vince la grande partita Wow tutto molto interessante Ah quindi è il 1987 Perfetto Ora lo sappiamo Probabilmente il gioco ce l'aveva anche detto e io me lo sono dimenticato. No, vabbè, ragazzi. Livello di realismo, over 9000. Voglio tirare lo sciacquone. No, ti sei perso proprio sullo sciacquone. The Scream. Ok, per questo di principio lo faccio in nome della scienza. Entro anche nel bagno delle donne. Sono interessante, vediamo un po'. Chi è che beve nel bagno delle donne? Oh, cosa ho trovato? Uh, ah, fix all cars. Puoi riparare tutte le auto. Allora, aspetta. Dopo vengo a prenderlo. Fammi dare un'occhiata se c'è altro. Con cui possiamo interagire Oh, ma buongiornissimo Mi faccio la fotocopia delle chiappe? Aspetta Ah, la luce di nostro signore Aspetta, dai, volevo mettervi sopra, non me lo fa fare Ok, la fotocopiatrice ci potrebbe effettivamente servire in futuro Possiamo anche accoltellare qualcuno Ok, ora non possiamo più, anzi, afforbiciare qualcuno Ma vabbè, dettagli Mio Dio, quanto caffè consumano da queste parti? Vabbè che sono americani Gli armadietti non me li lasciano aprire c'è un documento Gemelli, ho preso in prestito la vostra rivista sui furti d'auto C'era qualcosa di strano in quegli huevos rancheros Mi servirà qualcosa da leggere, pregate per me Ah, ecco perché l'ho trovata in un bagno Ok, questo spiega un sacco di cose La maggior parte delle note sono praticamente illeggibili eh, 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 Brighella Sono andati a vedere i, i, i spettacoli per, per persone adulte e tutte cose Vediamo un po' se hanno qualcosa di nascosto nei cassetti Tipo un documento che dice Sono io l'assassino con la maschera che si gira per la città Ma no, sono tutti scarabocchi per adesso uh, Sviluppatori, non per criticare ma <ride> avete messo male un po' le texture qua eh. 
Ce l'avevano troppo voglia in effetti Ok, oh, oh, c'è una cassettina lì Quella la dobbiamo assolutamente riportare indietro E eh, nulla di che No, davvero mi stanno ritornando i Traumi di Amnesia The Bunker Ah, quindi possiamo ottenere un oggetto in mano ed interagire Con tutto il resto Grilling Spree uh, Ok Probabilmente hanno grigliato qualcosa o qualcuno Lasciamo qui la cassettina Ce ne mancano altre due che saranno probabilmente Nascoste in giro E io non le ho viste Non ci credo mai nella vita Ti dice anche quante volte hai fatto canestro con le palline di carta dalla scrivania Dischi collezionati Chiavi collezionate uh, Ok Allora Dobbiamo insegnare alla tizia che è lì da 20 minuti Come cocchio si uh, attiva un'auto e tutte cose Perfetto Quindi no ma magari giriamo la dalla parte opposta Ah, ok, oh, ok, ok, ok Ora è tutto molto più utile, in effetti Allora, facciamo così e appoggialo qua Perfetto, allora, vediamo di uh, fermare il tutto E far ripartire la telefonata Hai trovato qualcosa? Sì, ho trovato un magazzino su hot water cars Well, that sounds perfect Caller on line 1 Thanks, Peggy Ok, e get We're back with 189.16 The Scream How are you holding up, Sandra? The creeps look ma gli fichi un cacciavite in gola se si avvicina Allora, dice di usare un cacciavite Perfetto Put the screwdriver in the ignition And twist clockwise Here goes, baby I... I... Oh. Screwdriver is too fat to fit Devi rimuovere il piantone Anzi la copertura del piantone Quindi bisogna svitarlo, non colpirlo Unscrew the steering column È tutto jazz per lei, va bene? Dai, avanti, Sandra, forza. Ok, devi verificare il codice a barre e stai andando alla grande comunque, Ciccia. Ancora più ansia uh, Il numero di serie What's the serial number on the steering column? The number is 576-894-320 Verifica il numero di serie e poi spella in trecce in semifili Se c'è un 4 prima di un 3 Wow, 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 aspetta, aspetta, aspetta Com'era il codice? Ok, ho se mi ricordo che finiva con uno 0 Quindi potrebbe essere rosso e giallo quindi questa strip and twist together the red and yellow wires. All right. We take the red. Dai, ci c'è avanti, avanti. Ti prego, non mi deludere. Ah, eccolo qua. Ora spella il filo viola, non toccare il cavo esposto, quindi sfregare il filo viola con i fili intrecciati del punto 3, quindi soluzione numero 3. Strip the purple wire Oddio and mio. brush against the twisted wires. Vi giuro mi sta facendo venire più... Ok, è partita l'auto. Ciccia, levati di lì, veloce. Ok, eh, ce l'abbiamo fatta. Non fare battute anche tu. Ok, ce l'ha fatta, se n'è andata. Oh, meno male, meno male. No, vi giuro per un secondo mi è salito il panico. We sure did. Here comes another hit track that we're ja excited to share with you. And remember, if you're also having car troubles, then tune in to Timberline Twins Talk Motors here on 189.16 Monday to Friday at 5. Take it away, Forrest. Ok, e vai. Non so se l'abbiamo già messo sto pezzo, ma vabbè, dettagli. Now it's time to go with The flow. And this is their hit, crying for help. I still can't believe this is happening. Di lo me stavo sudando male. My Gallows Creek didn't already have enough to worry about. What do you mean? Gallows Creek is a miserable place to live. Ma non diglielo così, really? avanti. Miserable? Uh, eh, niente di personale, eh. It's nothing personal, Peggy, but it's not Chicago. Or, hell, it's not really anywhere. Well, I like 
like it here. People are polite and uh e basta, e basta. No, no, non rispondo nemmeno. Friendly usually if you get to know them. Come on, there must be something you like about this place. Oh. No, non essere così cattivo. I guess some folks have been okay. You're not terrible after a while. Not terrible after a while? High praise coming from Forrest Nash. You know what I mean, Peggy. I do. It's Forrest Nash for I think you're swell. Anyway, I hope the killer is done for the night. No, quando mai la vita. Gets back soon. Me too. Can we at least call off that stupid guess the scream contest now? Yeah, that would probably be a good Sta morendo idea. della gente, sai com'è in effetti? Mezzanotte 42. Cioè, devo resistere fino all'alba, diventa anti down versione con la radio. Un'altra chiamata. No, non ce la faccio, un'altra chiamata e non rispondo. Buona signori, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Devo dire che sto giochino mi ha preso. Sì, so che a voi farà storcere il naso perché ci sono i sottotitoli da leggere e tutte cose. Però sembra una ottima premessa e non so effettivamente quante persone riusciremo a salvare. Se ci sono abbastanza views, ragazzi, io la serie la vorrei continuare. Quindi nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti se chiamate non rispondo. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!